గాల్వానిక్ సెల్ గురించి చూద్దాము మనం గాల్వానిక్ సెల్ గురించి చూసే ముందు మనం ఇందులో ఏ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఒకసారి డయాగ్రామ్ రూపంలో చూద్దాము ఇప్పుడు గాల్వానిక్ సెల్ ఏంటంటే టూ బీకర్స్ ఉన్నాయనుకున్నాము ఒక బీకర్ లేము జెడ్ ఎన్ ఎస్ఓ ఫోర్ సొల్యూషన్ ఇంకో దాంట్లో ఏమో సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాము ఇందులో ఏమంటే మెటల్ మెటల్ స్ట్రిప్ ని సొల్యూషన్ లో డిప్ అయ్యేలాగా అంటే సగం డిప్ అయ్యేలాగా అమృత ఫిక్స్ చేస్తాము తర్వాత దీంట్లో ఏమో కాపర్ మెటల్ ని సేమ్ అదే వేలో ఫిక్స్ చేస్తామని ఈ రెండింటికి మధ్యలో కరెంట్ వైర్ వైర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వైర్ ని ఫిక్స్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇటు మూవ్ అవుతాయి సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవడం వల్ల కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి సో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అయ్యి ఎలక్ట్రిసిటీని ఫామ్ చేస్తుంది అది ఈ గాల్వానిక్ సెల్ లో జరిగే టోటల్ ప్రాసెస్ అనమాట సో అది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది ఒకసారి చూద్దాము ఓకే ఇందులో ఏమో జింక్ స్ట్రిప్ ని మెటల్ ని ఉంచాము ఇందులో ఏమో కాపర్ మెటల్ ని ఉంచాము అనమాట ఇక్కడ ఈ సొల్యూషన్ లో సో జింక్ కి ఏమవుతుందంటే హ్యాస్ ఎ వీక్ వీక్ టు పుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ని పుల్ చేయలేదు కాపర్ మాత్రం ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా తన వైపు పుల్ చేసుకోగలదు సో ఇక్కడ మనకి జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే జింక్ ఏదైతే ఉందో ఈ జింక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అవుతుంది సో ఇది ఆక్సిడేషన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఆక్సిడేషన్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అయిపోతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇచ్చేస్తుంది సప్లై చేస్తుంది సో దీని దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ పోతున్నాయి కాబట్టి లాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడేమో ఎలక్ట్రాన్స్ ని కాపర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో స్ట్రాంగ్ గా పుల్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడేమో రిడక్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అవడం వల్ల ఇదేమవుతుంది రిడక్షన్ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ సో ఇక్కడ జరిగే మనకి టూ రియాక్షన్స్ లో ఈ ఇందులో ఏంటంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని లూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ రిడక్షన్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ అవుతుంది సో యానోడ్ ఈ జింక్ ఏమో యానోడ్ కాపర్ ఏమో క్యాథోడ్ అనమాట ఎందుకు యానోడ్ ఎందుకు క్యా క్యాథోడ్ అని చూద్దాము యానోడ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది యానోడ్ ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇస్తుంది అంటే సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడికి తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది క్యాథోడ్ అనమాట సో మనకి టోటల్ ప్రాసెస్ లో ఈ గాల్వానిక్ సెల్ జరిగే ప్రాసెస్ లో మెయిన్ ప్రాసెస్ ఇది అనమాట సో మనం డెఫినేషన్ అదే చూద్దాం అబ్జర్వేషన్ చూద్దాం కెమికల్ రియాక్షన్ టు క్రియేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో మనకి ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగడం వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నది సప్లై అవుతుంది కెమికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ సో మనకి ఎలాగో కెమికల్ ఎనర్జీకి వస్తే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ గాను చేంజ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ జరిగే మెయిన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏంటి ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ అనమాట సో దీనికి మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బ్యాటరీ కింద చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఏంటంటే బ్యాటరీ మనం తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేస్తాం పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ మేక్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట సో న్యూట్రల్ ఆటమ్స్ మేక్స్ అప్ సాలిడ్ మెటల్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసామండి మనం ఈ డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం ఒకసారి ఇందులో ఏంటంటే జెడ్ ఎన్ ఎస్ఓ ఫోర్ సొల్యూషన్ ఉంది ఇందులో ఇందులో ఏమో సియు ఎస్ఓ ఫోర్ సొల్యూషన్ ఉందనమాట ఇదేమో జింక్ మెటల్ ఇదేమో కాపర్ మెటల్ సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జెడ్ జింక్ ఏం చేస్తుందంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని సప్లై చేస్తుంది అనమాట టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని సప్లై చేసినప్పుడు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని సప్లై చేస్తుంది సో ఇది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా మూవ్ అయ్యి ఇక్కడ కాపర్ తన ఎలక్ట్రాన్స్ ని పుల్ చేసుకొని ఏం చేస్తుందంటే కాపర్ న్యూట్రల్ ఐటమ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే కాపర్ కి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి సో టూ మైనస్ ఇదేమో టూ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి టూ ప్లస్ కాపర్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి టూ మైనస్ అనమాట సో కాపర్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది జెడ్ అని ఏమో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇచ్చేస్తుంది అనమాట టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని సప్లై చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు నుంచి అటు ఫ్లో అవుతాయి ఇక్కడ ఉన్న కాపర్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కాపర్ అని ఏదైతే ఉందో ఆ టూ
మెటల్గా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే న్యూట్రల్ ఐటమ్ సో ఇది ఏమవుతుంది కాపర్ న్యూట్రల్ ఐటమ్గా మారిపోయి సో మనకి ఇక్కడ బైండ్ అయిపోతుంది అనమాట కాపర్ సో ఇక్కడ బైండ్ అయిపోతుంది సో న్యూట్రల్ ఐటమ్ మేక్స్ అప్ సాలిడ్ మెటల్ సో ఈ కాపరు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మెటల్ కింద సాలిడ్ మెటల్ కింద ఫామ్ అయిపోయి ఇక్కడ సాలిడ్ మెటల్గా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడేమో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని కోల్ లాస్ అవుతుంది ఇక్కడేమో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ అవి గెయిన్ అయ్యి మరి న్యూట్రల్ ఐటమ్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడ కొద్దిగా అది చూడాలి సో మెటల్ అయాన్ కెన్ యూజువలీ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ ఇది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎప్పుడైతే ఇచ్చేస్తుందో ఇది అయాన్ అయిపోతుంది అనమాట జింక్ కాస్త అయాన్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అది వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇందులో ఏమవుతుంది జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ వచ్చి ఇక్కడ సొల్యూషన్లో సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇదేమో మెటల్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే సాలిడ్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది ఇక్కడేమో ఎలక్ట్రాన్స్ని కోల్పోయి దీనిలో సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ జరిగే టూ ఇందులో జరిగే టూ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే జెడ్ అండ్ జింక్ ఏదైతే మెటల్ ఉందో ఇది సాలిడ్ అనమాట సో సాలిడ్ కాస్త ఏమవుతుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వడం వల్ల యాక్వియస్గా మారి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది సో ఇది ఆక్సిడేషన్ అనమాట ఇటు పక్క మన ఈ బీకర్లో జరిగేది ఆక్సిడేషన్ ఇందులో జరిగేది రిడక్షన్ అనమాట ఒకసారి చూద్దాము జెడ్ అండ్ సాలిడ్ జెడ్ అండ్ సాలిడ్ ఏదైతే ఉందో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇచ్చేయడం వల్ల టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేయడం వల్ల సాలిడ్ కాస్త యాక్వియస్గా మారిపోతుంది అంటే ఇందులో సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇదేమో ఆక్సిడేషన్ ఇక్కడేమో రిడక్షన్ జరుగుతుంది ఇందులో చూద్దాము సో ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏంటంటే సియు టూ ప్లస్ ఈ సియు టూ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న సియు టూ ప్లస్ అంటే కాపర్ ఈ కాపర్ మెటల్లో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇందులో ఉన్న సియు టూ ప్లస్ ఏమవుతుందంటే యాక్వియస్గా ఉంటుంది అప్పుడు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో ఇక్కడ సాలిడ్ కింద మారిపోయి ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ కాపర్ కాపర్ సాలిడ్ మెటల్గా ఫామ్ అయిపోతుంది ఇది ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ఇక్కడ రిడక్షన్ ఇక్కడ ఆఫ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఈ బీకర్లో ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ ఈ బీకర్లో ఆఫ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇది ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటారు టోటల్ నెట్ అయానిక్ టోటల్ నెట్ అయానిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే జింక్ సాలిడ్ ఈ జింక్ సాలిడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ జింక్ సాలిడ్ అండ్ కాపర్ టూ ప్లస్ యాక్వియస్ రెండు కలిసి జెడ్ అని ఏమో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది కాపర్ ఏమో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని సాలిడ్ కింద టర్న్ అవుతుంది ఇది అనమాట మనకి ఇందులో జరిగే రియాక్షన్స్ సో మనం ఒకసారి చూద్దాము ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జెడ్ అని ఏమో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్గా సప్లై చేసేస్తుంది కాపర్ ఏమో ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకొని కాపర్ సాలిడ్ కింద మారిపోతుంది ఇదేమో వీక్ అయిపోతుంది అండి చూడండి ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా పోవడం వల్ల ఇది జింక్ ఏం జింక్ మెటల్ ఏమవుతుంది సాల్యుబుల్ అయిపోయి సొల్యూషన్లో సాల్యుబుల్ అయిపోయి ఇది వీక్ అయిపోతుంది సో ఇదంతా ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని కాపర్ సాలిడ్గా ఫామ్ అవడం వల్ల ఇది ఏమవుతుందంటే స్ట్రాంగ్గా నువ్వు కాస్త బిగ్ సైజ్లోనూ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ సొల్యూషన్స్లో ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ బిల్డప్ అయిపోతుంది అంటే ఏమవుతుంది జింక్ మెటల్ అయాన్స్ని ఇప్పుడు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని కోల్పోవడం వల్ల టూ ప్లస్ జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ అయాన్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఏం ఏమవుతుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ బిల్డప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసేసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది కాపర్ టూ మైనస్ టూ మైనస్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ ఛార్జ్ బిల్డప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ బిల్డప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ బిల్డప్ అవుతుంది సో దీని మొత్తానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే దీన్ని మళ్ళీ ఎలా స్టేబుల్ అవుతుందంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుందన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో ఏమవుతుందంటే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్లో ఏమవుతుందంటే ఎన్ఏసిఎల్ అనమాట ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇందులో టోటల్గా ఎన్ఏసిఎల్ ఫిల్అప్ అయి ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్ జెడ్ అండ్ టూ ప్లస్ అయాన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి టోటల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏమవుతుందంటే రెండింటినీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ని ఇందులోకి పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ చేసేది ఏంటంటే సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ని ఇటు సైడ్ పంపిస్తుంది అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కాస్త న్యూట్రల్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ త్రూ ఇప
పంప్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమో సిఎల్ మైనస్ ని పంపిస్తుంది అనమాట సో ఈ టూ సొల్యూషన్స్ ని కూడా ఇది న్యూట్రలైజ్ చేసి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఇది సో ఈ విధంగా గాల్వానిక్ సెల్ ఏంటంటే మెయిన్ గా కెమికల్ రియాక్షన్ కాస్త ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా టర్న్ అవుతుంది ఇందులో మెయిన్ గా జరిగేది ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ దీనికి యానోడ్ అండ్ దేమో క్యాథోడ్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇక్కడ నుంచి పంప్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇది యానోడ్ అవుతుంది ఇది క్యాథోడ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి టోటల్ గా ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ చేసేయడం వల్ల ఏమవుతుంది జింక్ ఏమో వీక్ అయిపోతుంది కాపర్ మెటల్స్ ఏమో స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట సాలిడ్ మెటల్ కింద ఫామ్ అయిపోతుంది చుట్టు ఈ స్ట్రిప్ చుట్టు ఏమవుతుంది అంటే సియు సియు న్యూట్రల్ ఐటమ్స్ అంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని చూసుకొని సియు మొత్తం టోటల్ గా ఇలా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఇది స్ట్రాంగ్ ఇంకొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సో మనం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే పాజిటివ్ ఐన్స్ నుంచి న్యూట్రల్ చేస్తున్నాం ఇటు సైడ్ ఏమో నెగిటివ్ ఐన్స్ ని పంప్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి టోటల్ గాల్వానిక్ సెల్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది సో ఫైనల్ గా జరిగేది ఏంటంటే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ యానోడ్ టు క్యాథో లీడ్ టు ఫ్లో ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ సో మనకి ఏమవుతుంది యానోడ్ నుంచి క్యాథోడ్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ని పంప్ చే ఫ్లో చేయడం వల్ల మనకి ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఫామ్ అవుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్